Olen Hannele Laivuori, synnytys- ja naistentautiopin professori. Olen gynekologia perinnöllisyyslääkäri ja tutkin preeklampsian, raskauden aikaisen verisuonisairauden perinnöllistä alttiutta. Preeklampsiaan sairastuu 3 prosenttia raskaana olevista suomalaisista naisista. Maailmanlaajuisesti jopa 50 000 odottajaa ja miljoona lasta menehtyy vuosittain preeklampsian takia. Preeklampsian kehittymisen syitä ei vielä tunneta tarkasti, mutta taudin tiedetään muun muassa lisäävän äidin ja lapsen riskiä sairastua myöhemmin sydä- ja verisuonitauteihin. Perimää tutkimalla voimme oppia paremmin ymmärtämään tämän monimuotoisen raskaushäiriön syitä. Geenitietoa voidaan myös hyödyntää kehitettäessä ennaltaehkäisyä ja hoitoja. Tavallisin preeklampsia potilas on aiemmin terve odottaja, jonka verenpaine yllättäen kohoaa ja virtsaan ilmestyy valkuaista tai ilmenee muuta ongelmaa, kuten maksarvojen nousu ja lapsen kasvun hidastuminen kohdussa. Siksi kaikkien odottajien verenpaineen ja virtsan valkuaispitoisuuden mittaaminen on tärkeää koko raskauden ajan. Jos oireita ilmaantuu, jatkoselvitykset tehdään sairaalassa. Äidin ja lapsen vointia seurataan tarkasti, koska sairaus voi vaikeutua äkkiä arvaamatta. Usein synnytykset joudutaan käynnistämään ja preeklampsia on tärkeä keskosuuden syy. Vaikka preeklampsian syitä ei tunneta tarkkaan, istukan tiedetään olevan välttämätön sairauden kehittymiselle. Preeklampsia saa syntynsä jo alkuraskaudessa istukan kehittyessä, vaikka oireet ilmaantuvat raskauden jälkipuoliskolla. Istukan syntyminen on myös preeklampsian paranemisen edellytys. Ei kuitenkaan tiedetä, onko istukka syyllinen vai uhri. Joissakin tapauksissa preeklampsia voi ilmaantua tai oireet voivat vaikeutua vasta synnytyksen jälkeen. Preeklampsian riskitekijöitä toki tunnetaan. Sellaisia ovat esimerkiksi verenpainetauti, diabetes, ylipaino ja lähisukulaisen preeklampsia. Kuitenkin riskitekijäarvion perusteella neljä viidestä myöhemmin sairastumasta jää tunnistamatta. Paremmille seulontamenetelmille on tarvetta ja myös geenitiedosta voi olla apua niitä kehitettäessä. Päädyin tutkimusaiheen äärelle ollessani töissä Väestöliiton perinnöllisyysklinikassa. Luin klinikan kirjastossa amerikkalaisen biokemisti Leon Cheslin julkaisun. Hän tutki sukuaineiston avulla preeklampsiaan liittyvän kouristuksen, eklampsiaan sairastaneiden naisten lähisukulaisen riskiä sairastua ensimmäisessä raskaudessa preeklampsiaan. Tyttäristä joka neljäs sairastui, mutta minioiden riski oli vain 8 prosenttia. Mielessäni kävi, että kyseessä saattaa olla peittyvästi periytyvä sairaus ainakin joillakin. Sitä olisi erityisen hyvä tutkia juuri Suomessa, jota pidetään väestöhistoriansa takia ihanteellisena paikkana geenitutkimukselle. Klinikan johtaja professori Reijo Norjo kyllä varoitti minua edessä olevista haasteista, koska kyseessä on monitekijäinen sairaus, johon äidin ja lapsen perimä ja ympäristö vaikuttavat yhdessä. Ja oikeassa hän olikin. Aloitimme keräämään kainuusta perheaineistoja. Miksi kainuu? Suomalaiset ovat saaneet alkunsa pienestä määrästä suhteelliseen eristykseen joutuneita esivanhempia. Kustaa Vaasan tukeman sisäisen muuttoaallon vuoksi 1500-luvulla uusille alueille, muun muassa Kainuuseen, muodostui alueellisesti eristyneitä kyliä. Välimatkat olivat pitkiä ja puoliso haettiin samasta tai naapurikylästä. Lisäksi toistuvat nälänhädät muodostivat pullonkauloja, jotka muokkasivat geenipoolia, joka pysyi samanlaisena aina teollistumiseen saakka. Suomeen onkin tämän vuoksi rikastunut joitakin harvinaisia geenimuotoja, jotka voivat lisätä sairastumisriskiä, ja toisaalta jotkin sairaudet ovat meillä vastaavasti harvinaisempia. Perheaineistoja taas tarvittiin, koska halusimme seurata geenimuotojen periytymistä perheessä. Halusimme tietää, jakaisivatko preeklampsiaan sairastuneet keskenään keskimääräistä useammin jonkun geenimuodon. Kainuun kätilöt tekivät tutkimuksen mahdolliseksi. He muistivat sukuja, joissa preeklampsia oli ollut useassa sukupolvessa. Perheet halusivat auttaa ja osallistuivat mielellään tutkimukseen. Löysimme useita perimän alueita, jotka olivat näissä suvuissa yhteydessä alttiuteen sairastua preeklampsiaan. Vaikka yksittäisiä geenimuotoja emme pystyneet tunnistamaan, tulokset muodostivat perustan jatkotutkimuksillemme.
Sitten tulivat perimänlaajuiset geenitutkimukset. Finpe-kohortin keräämiseen osallistuivat kaikki Suomen yliopistosairaalat. Rekrytoimme odottajia, jotka olivat sairastuneet preeklampsiaan ja heille raskana olevia verrokkeja. Kiitos suomalaisten tutkimusmyönteisyyden saimme kokoon poikkeuksellisen laajan tutkimusaineiston, jossa on terveystietoja ja DNA-näytteet äideiltä, isiltä ja lapsilta. Finpec-tutkimusaineistolla osallistuimme toistaiseksi laajempaan preeklampsen alttiuskeineja selvittävään kansainväliseen interprekkien hankkeeseen. Euroopan unionin seitsemännessä puiteohjelmassa oli haettavana rahoitus sydän- ja verisuonisairauksien genetiikan tutkimukseen Euroopassa ja Keski-Aasiassa. Pääsimme hakemaan rahoitusta, kun preeklampsia saatiin lisättyä hakuilmoitukseen ja löysimme keskiaasialaiset partneritkin. Interbrekken projektin tuloksena tunnistimme sikiön perimästä ensimmäisen geenimuodon, joka lisää äidin riskiä saada preeklampsia. Tämä geeni on nimeltään FLT1 ja se koodaa verisuonen kasvutekijän reseptoria, joka säätelee verisuonten kasvua. Reseptorin liukoisen muodon määrä on koholla preeklampsiaan sairastuvan verenkierrossa jo viikkoja ennen sairauden puhkeamista. Äidin perimässä vahvin yhteys nähtiin kahteen verenpaineeseen vaikuttavaan geeniin, jotka tunnetaan nimillä ZNF831 ja FTO. FTO-geeni on myös tunnettu lihavuuden riskitekijä. Lisäanalyysit nostivat esiin myös kolme muuta verenpaineeseen vaikuttavaa geeniä. Kukin tunnistetuista geenimuutoksista lisää preeklampsia riskiä noin 10–15 prosenttia. Lisäksi muodostimme myös jokaiselle osallistujalle perentää painetautialttiutta kuvaavan monigeenisen riskisumman, jota voidaan kuvata yhdellä luvulla. Tämä luku kuvaa perimän aiheuttamaa tautiriskiä helposti ymmärrettävässä muodossa. Myös tämä riskisumma oli vahvasti yhteydessä preeklampsia riskiin. Geenitutkimuksessa voidaan löytää myös suojaavia tekijöitä. Finpec-aineiston ja kansallisen Finriski-aineiston avulla valitsimme preeklampsian kannalta mielenkiintoisia ehdokasgeenejä ja kartoitimme niissä ilmenevää vaihtelua preeklampsian sairastaneilla ja terveillä henkilöillä. Löysimme FLT1-geenistä preeklampsilta suojaavia geenimuotoja, joiden kantajat sairastuvat harvemmin preeklampsian kuin muut odottajat. Saimme myös kansallisen rekisteritiedon perusteella viitteitä siitä, että näitä preeklampselta suojaavia geenimuotoja kantavat äidit sairastuivat muita naisia harvemmin sydämen vajaa toimintaan. Preeklampsista toipuminen alkaa pian synnytyksen jälkeen, mutta sairaudella on merkitystä äidin ja lapsen myöhemmälle terveydelle. Isoissa väestötutkimuksissa on osoitettu, että äideillä ja lapsilla on suurentunut riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Olisi siis tärkeää, että preeklampsian sairastaneille naisille annetaan riittävästi tietoa suurentuneesta sydän- ja verisuonitautiriskistä ja tulevien raskauksien riskeistä ja että heidän terveyttään seurataan myös raskauden jälkeen. Geenitieto voi auttaa antamaan yksilöllisemmän riskiarvion ja ennaltaehkäiseviä toimia voidaan kohdentaa paremmin. Aikaisemmin on osoitettu onnistuneesti, että sydän- ja verisuonitautien riskitekijät ovat muokattavissa elintapamuutosten avulla ja voivat auttaa lykkäämään tai ehkäisemään sydän- ja verisuonitauteja. Myös preeklampsian sairastaneiden naisten osalta on alustavaa näyttöä siitä, että raskauden jälkeisellä elintapahoidolla saattaa olla edullisia vaikutuksia sydän- ja verisuonitautiriskin pienentämisessä. Lähitulevaisuudessa saamme tästäkin varmasti lisää tutkimusnäyttöä.